Welcome to Baugan Inglés 4.0, the radio show with Kyle Miller. Following class by class, step by step, the material of Baugan Inglés 4.0 on Aprende Inglés TV. Class 6. Clase 6. Let's go! Beginner. Okay, bienvenidos. Welcome, welcome, beginner students. Welcome to class six. Aquí estamos. Hoy voy a empezar con una pregunta que tengo a través de la página web. Y cuando tienes preguntas o problemas, siempre puedes entrar en la página web y escribirnos. Y un profesor te va a contestar. Y yo voy a elegir las preguntas que me parece muy interesante y, bueno, comento sobre las, uh, las respuestas, las preguntas, y, las, y doy una respuesta a la, la pregunta. Aquí tengo, bueno, más un comentario de, de jo, uh, Javier, perdón, de Javier de Madrid, que nos comentó que tiene problemas con la pronunciación de la T en inglés. The T. T. Y, bueno, es, una, es un sonido que tienes en español, en castellano, pero en inglés es un poco distinta. Por eso cuesta un poco a la gente a veces pronunciarlo bien en inglés. Y el secreto es que la T, para pronunciarlo bien, hay que, hay que hacer un poco más esfuerzo, esfuerzo de que sale más aire. Estamos moviendo un poco más aire. La lengua está por arriba, justo... Um, justo por detrás de las dientes, de mis dientes, y estoy soplando un poco más. Es un poco más fuerte. Está saliendo un poco más de aire, ¿vale? T Tom, por ejemplo, Tom, Tom. En español es un poco más suave, t -t -t así, pero en inglés, t -t es más fuerte. Es una cuestión del, del aire que sale. Tom, Tom. Ok, conmigo. Tom took Tony to Toledo. Repeat. Tom took Tony to Toledo. Es como si, si estuviéramos en una discoteca. En, imagínate que estamos en una discoteca. T, 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 la música así. T, 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 t. Conmigo. T, t, t. Es, eso es. Ok, ahora. Tom took Tony to Toledo. Tom took Tony to Toledo. Ok, muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias, Javier, por eso. Bueno, ahora vamos a pasar a... Bueno, va, va, vamos a ver el repaso del clase 5. Y hemos visto ayer en el clase... En, bueno, en, en el último clase, en el clase 5, um, estuve hablando de, de una mapa. Aquí tengo, por ejemplo, tengo una mapa de Europa. Y digo en inglés, is this, que estás, es, está justo aquí, está en mi mano. Is this a map of Africa? Y en voz alta en casa, no, it isn't. O también, no, it's not. No, it's not. No, it's not. Is it a map of Canada? No, it's not. Is it a map of Asia? No, it's not. What is it? In voz alta, what is it? It's a map of Europe. It's a map of Europe. Ahora, mira, tengo una mapa de Rusia. Is it a map of China? In voz alta, no, it's not. Is it a map of India? No, it's not. Is it a map of Turkey? No, it's not. What is it? It's a map of Russia. Is it a map of Russia? Yes, it is. Yes, it is. Y cuando estamos hablando de sí, cuando digamos sí, lo es, digo yes, it is. No usamos la contracción aquí. No digamos yes, it's. Voy a decir yes, it's a map of Russia. Pero si pregunto, uh, bueno, si yo, si yo pregunto... Is it a map of, of, of Russia? Yes, it is. No digo, yes, it's. ¿Vale? Uh, 
Is is it a map of Russia? Yes, it's a map of Russia. O, oh, yes, it is. Pero no puedo decir, yes, it's. Pero it's qué? It's, it's what? Yes, it is. En la respuesta corta, así, de tres palabras, no usamos la contracción, ¿ok? Y eso también fue una pregunta de la página web de otro alumno. No sé tu nombre, pero, bueno, alguien me ha contestado, me, me, me ha enviado esa, esa pregunta. Ok, ahora tengo una mapa de África. Is it a map of Africa? Yes, it is. Is it a map of India? No, it's not. Is it a map of Africa? Yes, it is. Fíjate que no estoy diciendo yes, it's, sino yes, it is. ¿Vale? Aquí tengo una mapa de mi país, de Canadá. Oh, de mi país, de Canadá. Is it a map of South America? No, it's not. Is it a map of Mexico? No, it's not. Is it a map of Greenland? Groenlandia? No, it's not. What is it? What is it? En voz alta, it's a map of Canada. Is it a map of Canada? Yes, it is. Yes, it is. Muy bien. Ahora pregúntame. Pregúntame. Um, pregúntame si es una mapa de, de los Estados Unidos. Mira, imagínate que tienes ahí una mapa de, de México. Pregúntame si es una mapa de, de los Estados Unidos. Is it a map of the United States? No, it's not. Y Venezuela. Is it a map of Venezuela? Repeat. Is it a map of Venezuela? No, it's not. What is it? Pregúntame. What is it? Muy bien, en voz alta. What is it? It's a map of the United States. Muy bien. Very good. Good job. Word of the day. Ooh, yes. It is time for our word of the day. Muy bien. La palabra del día. The word of the day. Y hoy vamos a hablar de la palabra fun. Fun. Bueno. Vamos a hacer, bueno, vamos a hablar de dos palabras. Fun y funny. Fun and funny. Dos adjetivos en inglés. Fun and funny. Bueno, fun es divertido. Eso es un error muy, muy común. Fun es divertido. Funny es gracioso. ¿Ok? Entonces, si estoy riendo en una película, es porque la película es gracioso. It's funny. The movie is funny. También funny se puede, se puede significar extraño, como raro. He's a funny person. Es un tipo raro. He's a strange person. He's funny. He's a bit funny. He's a bit strange. Es un poco... Es un poco raro ese tío. He's a strange guy. He's funny. He's a bit funny. Pero, ah, uh, he's, he's very funny. I always laugh because he's very funny. If he's fun, then I have fun with him. I enjoy being with him because he is fun. He is a fun person or she is a fun person person. Watching a football match is fun. I enjoy it. It's fun. It's not usually funny, but it's usually fun. Funny movies, comedy movies, are funny. They're fun to watch. I enjoy watching them. But I laugh not because they're fun. I laugh because they are funny. This is something, aquí estoy explicando una cosa que hay muchos, oigo, oigo muchos errores con eso, incluso con alumnos del nivel alto, ¿eh? Entonces, está muy bien llegar a dominar esa idea de, de la, la diferencia entre fun y funny. Fun, divertido. Funny, gracioso. ¿Ok? No problem. Let's go. Ok, en voz alta. En voz alta. 
Voy hablando en inglés ahora. Are you ready? Ready at home? Good. Okay. Is Toronto in the United States? Is Toronto in the United States? No, it isn't. También. No, it's not. Is it in Germany? No, it's not. Is it in Russia? No, it's not. No, it's con la contracción. No, it's not. Where is it? It's in it, it's in Canada. <laughs> Excuse me. It's in Canada. Yes, Toronto. It's in Canada. Toronto. Toronto. Okay, tengo tengo un, un chiste, ¿vale? Ready? Are you ready? En Toronto hay un edificio muy muy uh, muy alto que se llama la Torre CN. CN, the CN Tower, que es muy, muy alto. ¿Y qué es lo que puedes ver cuando estás encima de todo, cuando estás por arriba? ¿Qué es lo que puedes ver? Ah, pues Toronto entero. <risa> Eso es. Bueno, un chiste, mi chiste del día, ¿vale? Ok, ok, Toronto entero, sí. Ok, um, Chicago. ¿Es Chicago en Canadá? Chicago. No es, no es Chicago, sino Chicago. Is Chicago in Canada? No, it's not. Is it in Spain? No, it's not. Is it in London? No, well, is it in England? No, it's not. Is it in China? No, it's not. Where is it? It's in the United States. Fíjate que digo the. The United States. It's not in Canada. It's in the United States. It's not in Spain. It's in the United States. Okay, lo que estoy diciendo aquí es, está, bueno, por ejemplo, con Madrid. ¿Está Madrid en Francia? No, no, no lo está. ¿Está en Italia? No lo está. ¿Dónde está? Está en España. Okay. Is Beijing in Canada? No, it's not. Is it? Fíjate que cambio a it. Sabemos que estamos hablando de Beijing. Entonces, cambio al it, al pronombre. Is it in Spain? No, it's not. Is it in the United States? No, it's not. Where is it? Where is it? It's in China. Beijing. It's in China. Muy bien. Is Amsterdam, is Amsterdam in Spain? No, it's not. Is it in Germany? No, it's not. Is it in Sweden? No, it's not. En voz alta, conmigo, eh? En voz alta, siempre en, en voz alta en casa. Is it in Finland? No, en muy bien. No, it's not. Where is it? It's in the Netherlands. Se puede decir the Netherlands o oh, bueno, está en, en español digamos Holanda, como en inglés digamos también Holland, Holland, Holland o the Netherlands, con the, justo como los Estados Unidos, digamos the United States, digamos the United States, the Netherlands, the United Kingdom, ¿ok? Okay, uh, is, Eng uh, is London, is London in Scotland? No, it's not. Is it in Wales? No, it's not. Is it in Ireland? No, no, it's not. Where is it? Where is it? Pregúntame así, where is it? ¿Dónde está? Where is it? Con la entonación así, where is it? Well, it's in England. Okay, good job. What about Rome? Vamos a hablar de Roma. Is Rome in Spain? No, it's not. Con la contracción. No, it's not. Is it in Greece? No, it's not. Where is it? It's in Italy. It's in Italy. Vocabulary of the day. Ok, ahora con nuestro vocabulario, with our vocabulary, our five words of vocabulary for the day. Piso. ¿Cómo se dice piso? Pues, apartment. Apartment, que es muy... 
bueno, americano, también en Canadá, digamos, apartment. En, bueno, los, los británicos dicen normalmente flat, flat, que es como plano, flat, flat. Pero digamos nosotros apartment. Yo soy de Canadá y digo yo apartment, apartment. Cerveza. Mm, hay que conocer eso, ¿no? Cerveza. Beer. 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 Botella. Ya conoces eso. Muy fácil. Botella. Ya hemos hablado de eso. Bottle. 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 Fíjate con la pronunciación aquí. Bottle. Bottle. Muy bien. Marrón. El color. Marrón. Brown, 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 como el profesor Richard Brown. Sí. Ricardo Marrón, el profesor Richard Brown. <ríe> Calendario. Calendar, calendar. Muy bien, very good. Calendar, calendar, calendario, calendar. I have a calendar. I have a calendar on the wall a calendar the calendar tells me the date all the days of the month are shown on my calendar my calendar very good okay ahora repasamos un pelín más let's review a little more bueno estamos practicando más con las preguntas Pregúntame si París está en España. Is Paris in Spain? Pregúntame así. Is Kyle, is Paris in Spain? No, it's not. Pregúntame si está en Inglaterra. Is it? Hemos cambiado ya al, al it. Is it in England? Pues no. No, it's not. Pregúntame dónde está. Ask me where it is. En voz alta. Where is it? Muy bien. Where is it? It's in, it's in France. Estamos hablando de París. It's in France. Pregúntame si Madrid está en Canadá. Ask me if Madrid is in Canada. Is Madrid in Canada? Very good. Muy bien. Is Madrid in Canada? No, it's not. Ask me if it's in the United States. Is it in the United States? No, it's not. Ask me where it is. Where is it? Where, en voz alta, where is it? It's in Spain. Madrid, yes, it's in Spain. Okay, very easy. Muy fácil, ¿no? Pero muy bien hecho hoy. Ahora, bueno, hemos quedado sin tiempo. Entonces, hasta la próxima. Vamos a unos anuncios. Hasta la próxima. Chao.